good morning dear teachers and my dear students welcome you all once again to this class i hope you could revise that previous uh, lecture which we did uh, last week about terminating non terminating uh, am i audible yes ma'am you are audible can speak just please give me the sheets only fine fine okay to my class previously we did terminating non terminating recurring non recurring so many terms we did which were you know little uh, uh, you know uh, new for you a little difficult to understand um, maybe because what terms the, the terms were new is it so uh, it's okay today what we are going to do it is again relation uh, uh, relating to rational and irrational numbers but not that terminating new terms nahi aane wali hai today we are going to do the, about their operation on rational and irrational numbers right uh, you know yesterday when i was sitting uh, just to prepare for the things uh, we had to do today in the class uh, my friend said ki why are you doing this all what is the need you know everything you can go in class and teach the students i said no i never go without preparation in my class let me concentrate now and let me see prepare for tomorrow you know who was my friend my friend was my mind who is always with me who walks with me sit with me in every activity you know it means we have to you know tell our mind let me concentrate fine you also have to tell mind always obeys us whatever we tell our mind it obeys if you will tell your mind he uh, let me concentrate let me do my things now this is important time let me study uh, let me understand this little uh, this is new thing let me understand it uh, carefully so it will obey you you also try it okay at present you are sitting tell your mind uh, in um, you know silently tell your mind that let me concentrate what i am going to do today because these uh, concept you might be knowing aapne kiya hua hai already class mein but these questions are little new for you and they are little different for you and uh, i hope you'll be able to uh, do them uh, see, uh, seriously if you uh, you know tell your mind that please concentrate on the question right so let us start uh, let me tell you first uh, what are the objectives uh, children are you able to see the screen yes or no hello yes uh, uh, yes ma'am am i audible Yes, I'm here. Okay, fine. Shall I continue? Fine. Ah, uh, you are able to see the screen. The learning objectives are. Yes, ma'am. The screen is visible. Fine. Thank you. Ah, uh, the learning objectives are to understand the operation of real numbers. You know, yesterday, ah, uh, sorry, last lecture, me I told you real numbers is a combination of rational and irrational numbers. so today we are going to understand the operation ki kaise unko unka addition subtraction multiplication division how to operate on them to understand the addition subtraction multiplication of rational and irrational numbers theek hai abhi combination mein uh, numbers bhi aate hain aapne choti classes mein 6th mein 7th mein uh, aapne 8th mein bhi kiya hoga ki rational numbers ko fractions ko kaise add karte hain lcm leke aur uh, uh, minus uh, divide mein reciprocal karte hain that all you know but now there is add on to uh, rational number there is add on of uh, irrational numbers also which come in the form of square root that you know and uh, to rationalize the terms next is to rationalize the terms to rationalize the terms means ki jo um, aapki square root wali terms hain jo aapki irrational numbers hain unko hum rational mein kaise uh, change karenge uh, bachche are you listening yes yes ma'am beautiful i hope i need not repeat it is it fine uh, uh look here to rationalize the terms especially in denominator jo denominator mein number hoga irrational number square root wala number usko humne um, rational mein kaise convert karna hai 
बिकॉज वी हैव टू डील इट हमें एलसीएम भी लेना है एलसीएम हम तभी लेंगे अगर वो रैशनल प्रॉपर हमारी फॉर्म में आएगा हम उसको रिकोगनाइज कर पाए सपोज आपके पास वन बाय स्क्वायर रूट टू है और यहाँ पे आपके पास प्लस वन बाय थ्री आ गया सो हाउ टू टेक एलसीएम आई डोंट नो हाउ टू टेक एलसीएम नो बडी नोज सो आई हैव टू रैशनलाइज दिस फर्स्ट आई हैव टू रैशनलाइज इट टू मेक इट अ परफेक्ट रैशनल नंबर जो कि हमारा जाना पहचाना नंबर हो देन आई नो बिकॉज मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक प्रॉपर नंबर मेरे सामने आएगा कोई नेचुरल नंबर होल नंबर तब मैं इसका एलसीएम निकाल पाऊंगी इज इट फाइन यू नो दीज इेशनल नंबर जो होते हैं ना दे बिहेव लाइक वेरिएबल्स जैसे आपके सामने कोई वेरिएबल आ गया एक्स आ गया वाई आ गया आप उसको कैसे डील करते हो डिफरेंटली डील करते हो कि जैसे थ्री स्क्वायर रूट टू थ्री एक्स है तो ऐसे ही हम थ्री इंटू स्क्वायर रूट टू लिखते हैं अभी इसको कुछ भी नहीं कर सकते इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा जैसे हम थ्री एक्स को छोड़ देते हैं आई कैन नॉट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टू बाई थ्री आई कैन नॉट सॉल्व इट इन अदर वे तो इसको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करो दे आर यू नो जस्ट लाइक यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर यू हैव टू डील विद फाइन बच्चे फाइन देन लर्निंग आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स में वॉट वुड यू स्टडी वट वुड यू गेन वट काइंड ऑफ नॉलेज यू विल गेन एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट सॉरी दिस टॉपिक दे लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन रैशनल एंड इेशनल नंबर दे हैव अ रिलेशनशिप ऑल्सो ये नहीं कि बस लिख दिया बीच में एडिशन साइन लगा दिया अब हाउ टू डील विद दैम बीच में प्रोडक्ट का साइन आ गया तो हाउ टू डील ब्रैकेट आ गई तो हाउ टू डील ओके वी हैव टू सी कि उनका बिहेवियर क्या है हाउ वट इज द रिलेशन बिटवीन दैम हाउ वुड वेन दे आर सिटिंग टूगेदर हाउ वुड दे बिहेव कौन कहाँ ट्रांसफर होगा और ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे इज इट सो वी हैव टू डू विद दैट देन रैशनलाइज द नंबर आई टोल्ड यू नाउ ऑल्सो कि कौन से नंबर को रैशनलाइज करना है और किसको नहीं करना है ओके समटाइम यू नो चिल्ड्रेन हैव कंफ्यूजन ऑफ दैट कि मैम अब क्या करें do we need to rationalize or not that will uh, i'll tell you let's simplify the questions by appropriate laws in eighth class you have read uh, exponential laws okay so those laws will also be applied here and otherwise also aapke square root ke irrational numbers ke bhi different laws hote hain that will you will be learning and you will come to know how to uh, operate on them fine bachche uh, uh, okay tell me one thing do you have module 1 With you, yes. Please raise your hand. Fine. If, if uh, few children are having, uh, let me tell you. Last time uh, we left those uh, that uh, you know geometrical question. Ki locate uh, square root eight point one on the number line. See uh, this. Last time this question was left. Ki locate square root number on the number line. Okay, let me explain it. How do you do? Uh, in this, your question is, uh, so question number two, eight point square root eight point one. This is very very simple. देखने में थोड़ी complicated figure लग रही है, but doesn't matter. This is very very simple. Half way आप इसको protector से भी use कर सकते हो, half way आप इसको compass से भी use कर सकते हो. Fine. So how do we start? Suppose we have to draw square root eight point one. डॉ मीन्स वी हैव टू लोकेट दिस कि स्क्वायर रूट एट पॉइंट वन कहाँ पे है ऑन द नंबर लाइन यू नो कि हमें टू कहाँ पे है थ्री कहाँ पे है नॉर्मल नंबर इवन पॉइंट में भी टू पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव कहाँ पे है दैट यू नो इन नॉर्मल स्केल ठीक है यू हैव टू फाइंड आउट नो वेर इज स्क्वायर रूट एट पॉइंट वन सो हाउ डू वी स्टार्ट लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द दिस फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन ए बी नॉर्मल ए बी लाइन विथ ऑफ एट पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक है वट एवर इज आस्ट इन द स्क्वायर रूट वी हैव टू टेक दैट मेजरमेंट ओनली देन फ्रॉम बी टू सी वी विल एक्सटेंड इट वन सेंटीमीटर विद द स्केल कैन यू सी इन दिस फिगर ऑल्सो आई टूक ए बी एज एट पॉइंट वन देन बी टू सी इज वेरी स्मॉल दिस इज ओनली वन फाइन देन आई विल टेक यू नो मिड पॉइंट ऑफ ए सी टोटल एसी पूरी जो लाइन है एसी इसका मैं मिड पॉइंट लूंगी मिड पॉइंट हाउ टू टेक द मिड पॉइंट दैट यू नो यू नो मिड पॉइंट कैन एनी वन टेल मी हाउ टू टेक मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन या दिशा इज देयर ओके फाइन एनी वन यस मैम बाय टेकिंग द 
प्लीज प्लीज रिपीट बेटा बाय 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 टेकिंग परपेंडिकुलर सो स्वीट सिडाम शी आल्सो वांटेड टू से दैट ओनली थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आई थी आई थिंक आई कुड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग इट्स ओके यू हैव डन इन लोअर क्लासेस एवरीबडी नोज फाइन ए पी कंपस रखे यू टेक लिटिल मोर देन हाफ ऑफ ए सी एंड पुट आर्क अप एंड डाउन similarly from c and uh, join it and this point when it cuts line ab it becomes a midpoint theek okay, hai this is the midpoint of ac and after taking this midpoint we draw semi circle on ac that also you know how to draw theek okay, hai to isme kya hoga center will be o and uh, oa will be radius to iske se bas semi circle aa jayega this semi circle is uh, you know uh, joining a and c on the number line fine now point b is already existing here it is already there on the number line this point b so on this point again we will draw a perpendicular theek hai perpendicular you can draw by protector also or set square also it, is, it doesn't matter fine here also i uh, we have to draw a perpendicular when i draw a perpendicular it goes up and cut the semi circle at some point this is point d where it is intersecting fine so this line this line will be square root this line will be anybody is saying something any problem am i, am I audible to you <laughs> fine uh, this will be this line will be representing 8.1 square root of some echo there Hello. Hello. Now with B as center, <laughs> radius equal to BD. This one we draw an arc which cuts the line AC at point P. This point will represent, you know, as uh, this BC will represent square root of eight point one. is it okay so this is a representation of uh, eight per square root 8.1 and all the numbers which are of square root 3.1 uh, 9.5 9.2 all the numbers are represented in the same way they have the same um, uh, you know method is it okay this was simple you, uh, have you done in class yes please raise your hand yes any doubt in this anybody uh, uh, wants to ask anything how to go by all the steps fine uh, let us start module 2 please open your sheets first question is simplification of let me start i want to wipe over no? find the chip so we have to uh, do the question number 1 we are doing question number 1 simplification of please read the question in your sheet and hold your pen hold your pen in hand and please keep underlining uh, the terms whatever written here because uh, the moment you underline it it goes directly into your mind it is uh, you can see it it is uh, 2 cube root of 40 plus 3 into cube root of 625 minus 4 cube root of 320 this is so uh, you know beautiful question why it is beautiful because everybody has cube root sabke paas 3 3 3 power hai can you see the question please see in your worksheet have you underlined it so one thing you know whenever there is a uh, 3 1 by 3 power outside how to deal with that how to uh, operate on this can anyone tell me please raise your hand aditya 
Aditya Gupta is there? First, we will find the value of root 40 and multiply by 3. Yes, very good. Very good. Sit down. First, we'll find the factors of the numbers. Our, thing, our purpose is to find the factors. When you see these big, big numbers in the middle, you have to find out factors. Fine. 40 is there, 625 is there, 320 is there. Please find out. You, do you have rough paper or notebook with you? Please find out factors immediately. Yes, very good. I'll ask you. You know how to break 40? Which two numbers you will choose to break 40? Cube root of 8 into 5. You know 8 5 is a 40. This is this you can do orally. Multiply by cube root of 625. 625, uh, uh, if you don't know how to do it orally, you can take out the LCM also. Please take out in your notebooks 625 the LCM and tell me what factors you can make. Yeah, somebody's raising his hand. Aditya, same again. Yeah. Tell me. Uh, my name is Aryan. Aryan, okay, okay. Right. 5, so answer would be 125. 125. It is 125 into 5. 125 into 5. Then 4. Cube root of again 320. 320 ka please take out LCM. Please sit down with it. We have to find the LCM of 320. 320 is again, you know, if you hide 0 from here, it becomes a smaller number. You can do it orally also. 32 comes 8 into 4. Is it? Now 0 is there. You can write it as 8 into 40. Yeah, 8 into 40. It means 8 into 8 into 5. You know, try to make, uh, write it in smallest numbers. So that you break it easy. Ho jai. Okay? Now, I have left it 125. Ko either because you know 125 is equal to 5 cube. Everybody knows. You are in 9 class. You must be knowing that 5 into 5 into 5. If we do it, it will be like this. So, I can write it as plus 3 into 5. Uh, cube root of 5 again. Minus 4 into 4 cube root of 5. Can anyone tell me ye wala 4, ye 5 or ye wala 2 ye kaha se hai? Can anyone tell me? Pichay, I can see one girl raising her hand. Yeah, very good, very good, very good. Cube root of 8 is 2. Cube root of 125 is 5. Cube root of 8 is 4. So, jin ke numbers ke cube root aare the, unko mein hamne cube root se bahar nikal. Can you say cube root of five, cube root of five, cube root of five is common in all? We can put them together. Please do it. We can take out um, common from all of them, and inside we can multiply. Two twos are four plus three fives are fifteen minus four fours are six. What will come? I want to ask Chavi. Chavi is there? I'm giving you one minute calculate and please uh, stand and tell me what will come. Which answer is matching with this? M5. It is coming? Yes, please repeat. 3 cube root of 5 into what is coming here? 3. I couldn't hear you, but uh, are you saying the same number? Very good. Please sit down. So which option is matching with it? A, B, C or D? Can you tell me? Yeah. B option is matching. See, you can write it as, if you want to write it properly, you can write it as 3 multiplied. But any doubt in this question, please ask me, because such kind of question you are going to do further. You can stand and ask me if there is any doubt. All the steps we have followed very simply. Pahle factors nikali hai, fir common nikali hai, fir solve kiya hai. Simple. So please mark B is the answer. Fine. The next question is, uh, the product of, please see, uh, read the question in your sheets and underline it assignment which is given to you please underline the product of cube root of 3 fourth root of 3 and 12th root of uh, 243 okay we have to find this how will you do this question number two so it is cube root of 3 fourth root of 3 into 12th root of 243 product is it? So again, we have to take the factors. Will you take the factors? Who will tell me? In this question, you know, when powers are there, what is the power of 3? Three? 3's power is 1 by 3. Then 3's power is 1 by 4. Here, 243 power is 1 by 12. When we do multiply, multiply, then powers are added. You know, but condition is base should be same. Base same on chahiye. Apne, uh, eighth class, we lost the base. So, we have to make the base the same. Hai, 
तो वट कैन आई डू थ्री रेस टू पावर वन बाय थ्री प्लीज टेक आउट एलसीएम ऑफ टू फोर्टी थ्री Check out LCM of two forty three. Tell me what all will come. Ma'am, three raised to power five. Yeah, three raised to power. Ma'am, uh, uh, we'll factor it by, by three and also three. Yes, power. very good. It will be three raised to power five and then raised to power one by twelve. So I can write it as three raised to power one by three, three raised to power one by four. Three same. Now we can apply exponential law. What was exponential law? When base is same, we add all the powers. Okay, so we will add them all, and it will become three raised to power one uh, by three plus one by four plus five by twelve. Can anyone tell me what will be the power of three? <clears throat> I want to ask new children. <clears throat> Vaishnavi is there. Ah, uh, but you are telling me many answers. Yeah, yeah. Please tell me. Good. Power is. बेटा व्हाट इज द पावर ऑफ थ्री आई एम आस्किंग थ्री की पावर क्या आएगी जब ये पूरा आपने एलसीएम लिया इसका और पूरा इसको पावर को जब सॉल्व किया फाइव अपॉन नाइनटीन प्लीज रोहित अगेन सिट डाउन प्लीज रोहित अगेन थ्री डेज टू पावर ओके वेट वेट लेट मी डू इट आई वॉन्ट टू डू इट हेयर ओनली प्लस वन बाय ट्वेल्व प्लीज इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वट इज द एलसीएम ऑफ दीज ऑल नंबर थ्री फोर एंड ट्वेल्व या एलसीएम इज ट्वेल्व Very good. When LCM is twelve, what will come here? Four. What will come here? Three plus one. Right. So what is this all? Three raised to power seven and one eight. What will come? Eight upon twelve. Fine. Sorry, it was five, na, no, bache? It was five. Am I right? Am I right, Bichhi? Raise your hand. Yes. It was five here. So here five will come. It means five plus seven is twelve. So what will come here? Twelve upon twelve. Twelve upon twelve. It will be one. Three raised to power one. Any problem in this LCM, Bichhi? Anybody? Shall I explain again? Please raise your hand. Yes or no? Shall I explain ki how to take the LCM? Or you know it. This is very very important. But I'll see. You will be using again and again in every question. Please, if there is any doubt, please ask me. It's okay. It means you know it, is it? Fine. So answer is only three because it was three raised to power one. So what answer is matching with it? Which option is matching? A, B, C, or D? B. Can you see? Answer of B is three. So please tick mark three. B option. ओके लेट मी डू इस प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो जिसमें आपके वो साइन चेक करने की पॉजिटिव है या नेगेटिव है सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसके जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा दैट यू सी माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री देन माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री वॉट वेन यू सिंप्लीफाई इज योर ऑप्शन आर सी हमें ये नहीं दिख करना कि क्वेश्चन सामने है तो उसको सोल्व करना शुरू कर दो यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट यू हैव टू सी वट इज वट आर द ऑप्शन वट आर दे आस्किंग दे आर आस्किंग अबाउट साइन कि पॉजिटिव एंड इेशनल होगा या नेगेटिव एंड इेशनल होगा या पॉजिटिव एंड रैशनल होगा तो प्लीज कैलकुलेट डू इट आई एम गिविंग यू टू मिनट्स प्लीज कैन यू टेल मी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी इससे दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैन यू सी सिंपल ब्रैकेट I can see many hands. Shristi, I want to ask one girl too. Shristi is there? Don't tell me the answer, but tell me how to perform this method. I want to know. Very nice. Because you know, can you see this is A, this is B. Similarly, this is A, this is B. You have to recognize them very carefully. so uh, in one bracket there is minus sign in one bracket there is plus sign so we can apply the formula a square minus b square identity use kar sakte ho which is very very simple theek hai ye to aur bhi simple ban gaya aapka you can do it quickly please find out what is a square minus b square
Arsh, Arsh Tanija is there. This is very, very simple. You can tell me. What is A square minus B square? Ma'am, ma'am, can I Answer is? What is coming? After multiplication or after opening the bracket? What all? Positive and rational. Why? Because answer is coming one. <coughs> Sorry. When yeah. you put the values of A and B and calculate it, answer is one. So what kind of number is it? It is a positive and it is rational. So option is B, which is matching to it. Please tick mark it. Any doubt in this? You have to observe the numbers very carefully. Unke signs ko dekhne aur unko numbers ko observe karna If both the brackets, you know, they are similar to each other, similar numbers. Hai. Please follow the identity. These are the shortcut. You know, identities. Identities means you have to apply the shortcut method. Fine. So shortcut method means she told very correctly that a square minus b square simple formula laga diya or easily calculate ho gaya. One step mein aapka answer saam nahi aagaya. Is it? Uh, iske next wala dekho. Yes. If square root 3 minus 1 upon square root 3 plus 1 is equal to a minus b square root 3. This is given to you if this is a fine. You have to find the option ki what will be ki hamara isse kya match kar raha Cause the option match kar raha hai. Yeah, okay. Can you see the word ma'am is teaching? Pardon? I'm sorry ma'am, I was talking to the students. Okay, okay, fine. Please hold your pen, bache. You have to write a little bit. Whenever you do math without writing, you can't gain anything. Aap ek bar bhi pen chalao ge na, aapka hint saamne a jayega. You will come to know, yes, this is the answer. This is the way to solve. Fine. I told you, we have to, uh, in objective, I told you, we will study about rationalizing also. Rationalizing. What is rationalizing? Can you see there is a, a denominator, mein, there is a square root term. Wait, we will rationalize it. Minus 1 upon square root 3 plus 1. So what is rationalization? Rationalization means making the denominator a rational number. How can I make this as a rational number? I have to multiply it, multiply and divide by the same number. When you multiply and divide by the same number, it is 1 only. So I can write on my own. Apni marji se bhi aap likh up and down number. Rationalize this is, uh, iska jo hai, uh, fix, uh, perfect ye formula hai isa. कि जब भी आपने किसी नंबर को रैशनलाइज करना है तो उसका अपोजिट साइन यूज करके हमने नंबर लिखना है अपोजिट साइन क्यों करना है बिकॉज़ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीस टू अगेन इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था जनरल क्वेश्चन आर ऑफ द टाइम दैट टाइप फाइन सो व्हेन यू कैलकुलेट इट व्हेन यू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इट विल कम आउट टू बी a 2 एंड b 1 ऐसे डू यू रिकॉग्नाइज दिस क्वेश्चन देखा हुआ है ये क्वेश्चन आपने यस ओके so, first option is matching. Let me tell you answer. Uh, when you'll be, uh, you know, you can try at home also. A will be 2 and B will be 1. Let us move to assertion and reasoning questions. First, always an irrational number. True or false? Sum of two irrational numbers. False. Let me show you this. It is false. Yeah. Then... Uh, second statement, reason, if the product of two irrational numbers is rational number, then each one is called the rationalizing factor of the other. What do you mean by that? Um, it's false. Uh, first one is false, but second one is true. If the product of two irrational numbers is rational number, product of two irrational, what do you mean by that? It means square root 2 into square root 2. Product of two irrational numbers is rational number. Then each one is called, each one, each one, this and this is called the rationalizing factor of the other. Yes. Square root 2 ka rationalizing factor kya hai? Square root 2. Is it? So this statement is true. Why? Because I told you, beta, in previous question, I told you that when you have square root 3 plus 1, hai, tab aap isko uh, opposite sign karke aap, uh, multiply and divide karte ho. But jab aapke pas single number hai, only square root 2 hai, isme to koi sign hai hi nahi hai. To iska rationalizing factor kya hooga? Square root 2. Square root 7 ka rationalizing factor kya hooga? Square root 7. Kyunki they are cancelling each other and becoming a rational number. Hamara purpose hai usko rational number banana. Is it clear? So this is uh, true. And which option will match? A, B, C or D? You can see the answers of uh, options of assertion and reason. D will uh, match with this. 
okay and so option is d second question is assertion 3 square root 7 minus 4 square root 7 is equal to minus square root 7 this is very very simple you can tell me orally can you tell me That A will be the answer. Yeah. What is the answer? It is true. You said it is true? Yes, ma'am. Very good. Please sit down. Reason. Reason is true or false? Reason is uh, written in front of you. This is also true. You can see it very easily. Okay. Both are true. So, it uh, belongs to A. Answer is A. Option A is matching. Fine. Third part. Square root 2 is 1.414, square root 3 is 1.732. Then square root 5 will be what? Is it square root 2 plus square root 3? Can you add two irrational numbers? They, uh, you know, square root 2 plus square root 3, can you add them? Will it be square root 5? Never. So this is false. Next statement is? Reason square root of a positive real number always exists. Square root of a positive real number always exists. Yes. So it is true. One is false. One is true. Reason is true. And the assertion is false. So which option is matching? D option is matching. Okay, video? Fine. Let me explain the next case study question. This is very, very simple. This is a rectangular park hai or square park. Hai. Or uh, formulas aapko square or rectangle ke dono ke aati hai and uh, that you can apply here. And uh, you have come to know ki <coughs> jo square root wali terms hai unko kaise deal karna hai. Plus hai to kaise karna hai, minus hai to kaise karna hai, product hai to kaise uh, multiply karna hai. Case study question, please underline it, hold your pen. Isko underline karo, then it will go straight in your mind. There is a rectangular park whose length is given and breadth is given. And there is a square plot whose side length is given. Square plot with the length kafi hai, you know. So answer the following questions based upon this. I will just give you a hint. Please try at home. Aapko paas ek rectangle hai. Uski aapko length of breadth given hai. Fine. Or rectangle ki L or B given hai. Or ek square hai. Uski aapko length given hai. So inko aapne use karna hai. Square root ki form mein. First question is, what is the parameter of rectangular path? What is parameter? Everybody knows the formula. You have done in lower classes. It is 2L plus B. So L ki jagi L ki value dalo, B ki jagi B ki. And please solve it. Try at home. Its option will be C. Please tick mark it and try at home. Excuse me, ma'am. Yes. Can you please explain the fourth question? Uh, fourth question. Um, previous? Yes, ma'am. Okay. The product of? You have done that? Yes, ma'am. Okay, right. <clears throat> this is very, very simple. This one, which we are doing please try at home. Otherwise, we'll uh, discuss next time. Uh, let me explain you third one. Uh, sorry, fourth question you are saying. Fine. Uh, fourth question, may be, uh, there was there. Cube root of 3. 3, then 12th of 243. We have to solve in this way. This was 12. But see, in this question, these are very, very small numbers. Which already prime numbers kind of you have to do something. These two numbers you have to do something. This is little bigger number 243. Usko humne carefully dekhna hai. When you find the LCM of 243, when you find the LCM of 243, it will come 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Five times will come. It will come out to be 3 raised to power 5. It is clear till here. You have LCM and you have value. So I can write it as. Inko kush nahi karna. Inko as it is karna likho. Or isko likho 3 raised to power 5. Excuse me, ma'am. Ma'am, he wants to say something. Yes, yes, please ask. Ma'am, the third question is not fourth. Okay, aha, ye, uh, okay, fourth question. Uh, square root 3, my assignment is different. Type of it's okay. Uh, you are asking A minus B wala question? Can you read the question, bache? 
Let me explain you that. Yeah, question was. See, uh, question is square root 3. If square root 3 minus 1 upon square root 3 plus 1 is equal to a minus b square root 3. If means this is given to you. This is given. You have to use this statement. Okay, we have to find the values of a and b. Now, A and B ki values are not equal, then you will know that they are equal and what we have to, how do we have to find A and B. So, this is the, you know, complicated cheese is what is Complicated cheese is this left side. We have to solve this. How to solve it? Our, when you have this square root, we have questions in the square root. Our purpose is that the denominator of the number is that the square root has to vanish. We don't want square root in the denominator because when it goes to the denominator, it will trouble us. We won't be able to write properly. So, इसको vanish करने के लिए हमने इसको rationalize करना है. Rationalize का मतलब क्या होता है कि हमने इसका जो किससे multiply and divide करना है इसके opposite sign से जो denominator में sign है उसका opposite sign लेना है. Opposite sign इसका क्या है? Minus square root three minus one upon square root three minus one. उससे multiply and divide करना है. अगर यहाँ negative होता तो मैं positive लेती. अब यहाँ positive है तो मैं negative ले रही हूँ. Is it clear? Now. When we multiply, it will become square root 3 minus 1 whole square because both are same in the numerator. And denominator, can you say this is a plus b, this is a minus b. Can you see? I can write property, I can write that uh, identity which you applied in previous question. That is a square minus b square. That is square root 3 square minus 1 square. Is it clear? Now, we can solve it. Here also you can apply a property. Square root 3 square a square plus b square minus 2 square root 3. If square root is coming, then it will go. But in the denominator, it has gone. How? Square root 3 is square. It has become 3 minus 1 square is 1. In the denominator, that irrational number has changed into a rational number. So, our purpose is solved. Our purpose was solved. So, I can write it as 3 plus 1 minus 2 square root 3 upon 2. It is clear till here? Please give her my, um, ma'am, please uh, give her my, if it is clear till here, then I can uh, go further. Are you able to understand what we did here? Yes, ma'am. Fine. Please go ahead. It will be 3 plus 1 is 4. 4 minus square root 3. Uh, sorry. 4 minus 2 square root 3 upon 2. ठीक है ये आपको दिख रहे हैं कि ऊपर हमारे two terms हैं नीचे single term है. तो हम उसको जब compare करते हैं इससे. If I write it in this way, 4 by 2 minus 2 square root 3 by 2. I can cut it easily. 2 to the 4. I can cut it easily. It will be. 2 minus square root 3. And when I match it with this, which we given given, in place of A, I have 2. And in place of B, I have minus 1. Minus already hai hai. Theke? We have to compare these two, this and this. So your option is coming. A is equal to 2 and B is equal to 1. Is it clear, bache? Rest of the question, please tie at home. Uh, uh, yeah, length and breadth wale. These are very, very simple and I hope you will be able to do it. So, good day. Enjoy your time and other subjects. Thank you, teachers. Good morning, teachers. Good morning, students. How are you all? Okay, last time we did matter in our surroundings. I hope you've done the first assignment. Any questions from that? Any questions from assignment one? Okay, if there are no questions, I'll start with the next part. Okay, so uh, we are going to do second part of matter in our surroundings.
in this part will understand the effect of pressure and temperature on the states of matter matlab agar aapke paas solid hai if you increase the temperature to solid ke sath kya hoga what is the effect of temperature increasing the temperature or decreasing the temperature or increasing the pressure or decreasing the pressure on solid liquid and gas right and second thing is to understand the phenomenon of evaporation and cooling राइट इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है और जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पूछ सकते हो अब जो भी चीज आज हम पढ़ेंगे जैसे कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की मैंने बात की सेम चीज आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलती है फिजिक्स में अगर आप लाइफ स्टार ऑफ स्टार पढ़ोगे कि स्टार की फॉर्मेशन कैसी होती है उसमें भी यही फिनोमिन आपको मिलेंगे और अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ी भी होगी वॉटर साइकिल कि बारिश होती है फिर इवेपोरेशन सन सन जब राइज करेगा इवेपोरेशन होगी इवेपोरेशन होगी वो वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे फिर कंडेंसेशन होगी गेट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन राइट सो इवन दैट इज इवेपोरेशन कंडेंसेशन बायोलॉजी में भी आप स्टडी करते हो रियल लाइफ एप्लीकेशन पे ही आपको मेजर क्वेश्चन इस पार्ट में पुट होते हैं तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में कि हाँ, अब हम, हम कपड़े सुखाते हैं तो वाई डू वी पुट डेम इन सन लाइट वॉट है सन ऐसा क्या करता है कि कपड़े सूख जाते हैं या वाई डू वी फील कोल्ड ऑन स्वेटिंग या ऐसी टोन जो पेंट नेल पेंट रिमूवर हम यूज करते हैं उसको यूज करें अगर या आप सैनिटाइजर यूज किया आपने कोविड में बहुत सैनिटाइजर यूज किया होगा तब भी आपको थोड़ा हाथ में ठंडक सी महसूस होती होगी तो क्यों होती है राइट एंड यस यूजिंग स्पिरिट्स टू स्टेलाइज स्किन बिफोर इंजेक्शन इंजेक्शन लगता है तो कॉटन स्वैब में थोड़ा सा ऐसी टोन लगा के आपको थोड़ा वाइप किया जाता है उसको सैनिटाइज किया जाता है तब भी आपको थोड़ी कूलिंग सेंसेशन फील होती है या फिर आप जब चाय चाय कॉफी मिल्क हॉट मिल्क जो भी आप पीते हो उसमें आपने वेपर्स देखे हो उस गरम दूध को जल्दी जल्दी नहीं पी पाते हो लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लार्ज सरफेस एरिया देते हो थोड़े बड़े वाले सरफेस में या फिर सॉसर में आप उसको पीने की कोशिश करते हो तो क्यों आप जल्दी पी पाते हो और हम पढ़ेंगे ड्राइंग अप ऑफ वॉटर आफ्टर रेन जो की वॉटर साइकिल में आपने वैसे ही पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जब बारिश होती है कैसे पड़ा इफेक्ट पड़ता है क्या फिनोमिन है क्या प्रोसेस है वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे इसमें पहली एक्टिविटी है जिसमें आप ये प्रूव करना चाहते हो कि टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक जी प्लीज रेज योर हैंड एनीबडी प्लीज रोहित इज रोहित दे कैन यू टेल मी द आंसर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी man yes what is kinetic energy energy ka matlab ki wo it's moving faster moving faster yeah kinetic energy hum us energy ko bolte hain which is due to the motion of particles man, But, man, kinetic energy is the energy possessed by the particles of matter okay it is the energy which is because of its motion and this energy is uh, possessed by the particles anybody else what's your name beta man kinetic energy is the energy which is possessed by the object while it is in the motion okay thank you so much very good so hum टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी पे कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अब मैं आपको पहले छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ठीक है वो कोल्ड ड्रिंक क्यों आप पीते हो अगर वो कोल्ड ना हो रूम टेम्परेचर पे हो तो आपको क्या वो अच्छी लगती है पीने में अच्छा कोई बताएगा कि वो अच्छी क्यों नहीं लगती है अगर रूम टेम्परेचर पे हो और अच्छी क्यों लगती है जब आपने उसको फ्रिज में रखा उसके बाद आप पीते हो क्या फर्क पड़ता है फ्रीजर में रखने से उसका काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है सारी और पर जब रूम टेम्परेचर होती है तो उसकी फिर टेम्परेचर ज्यादा होती है नहीं तो उससे क्या होता है ठीक है दैट थिंग इज राइट की अगर आप फ्रिज में रखते हो काइनेटिक एनर्जी कम होती किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है 
लिक्विड की मतलब कोल्ड ड्रिंक ओके प्लीज सर थैंक यू मैं बताती हूँ सी कोल्ड ड्रिंक में क्या है गैस को अंडर प्रेशर लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है ठीक है आप इसमें दोनों चीजें देख सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक में आप पूरा सील्ड होती है बॉटल आप उस सील को अगर खोलते हो जब बॉटल की को सील किया गया है अंडर प्रेशर क्यों किया गया क्योंकि गैस ऐसे लिक्विड में इजीली डिजोल्व नहीं होती है हम प्रेशर लगा के पूरा उसको डिजोल्व करते हैं और पूरा सील कर हमें जो अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक पीने में उसकी गैस फील होती है होती है ना गैस फील जब ठंडा ठंडी कोल्ड ड्रिंक इसीलिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक एक ही मतलब ठंडा मीन्स कोल्ड है तो कोल्ड ड्रिंक पीने हम, हमें फील होती है और उससे हमें मजा आता है ठीक है तो वो गैस डिजोल्व की गई है ज्यादा प्रेशर लगा के जितना ज्यादा प्रेशर लगा के आप उस कोल्ड ड्रिंक को सील करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है रूम टेम्परेचर पे ज्यादा होता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में डिजोल्व हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस डिजोल्व की थी हमने प्रेशर लगा के से दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट कि अब मेरे पास एनर्जी है अब मैं इस लिक्विड में जहां पर हमने उसको जबरदस्ती प्रेशर लगा के डाला था वहां से वो स्कीप करने की कोशिश करेगी जैसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ अब फैमिली पैक लेके आते हो कोल्ड ड्रिंक का अगर आप एक बार उसको यूज करके फिर वापस फ्रिज में भी रख दो तब आपको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम तो मजा आता ही नहीं है इट इट इज जस्ट शुगर वॉटर है ना उसमें से गैस पूरी स्केप कर जाती है आप बबल देख सकते हो आप ऑब्जर्व कर सकते हो छोटे छोटे बबल्स इस तरह टेम्परेचर तो अभी भी कम है लेकिन पहले क्या जब वो सील थी उसके पास वहां पर जो थोड़ी सी जगह बचाई होती है ना उन्होंने वहां पर भी गैस होती है तो वो निकल नहीं पाती है वहां से लेकिन जब आपने उसको ओपन कर दिया पूरे बॉटल जहां तक भी आपने उसको पिया है वहां तक तो वो एम है उस एम स्पेस में उन गैस मॉलिक्यूल्स को निकलने की जगह मिल जाती है प्रेशर कम हो चुका है ऑलरेडी और खाली स्पेस भी है तो वो निकल जाती है तो गैस निकल जाती है तो फैमिली पैक से आप दो तीन बार जब भी आप पीते हो उस बोतल से आपको उतना मजा नहीं आता तो दो चीजें हम इससे सीखते हैं कोल्ड ड्रिंक से ही काफी कोल्ड ड्रिंक्स पे ऐसे लिखा भी होगा टेस्ट बेस्ट वेन सर्व चिल्ड क्यों क्योंकि चिल्ड जब टेम्परेचर कम है तो कानेटिक एनर्जी उस गैस मॉलिक्यूल्स की कम होगी आराम से बैठेंगे वो लिक्विड के अंदर और जब आप उसको पियोगे तो आपको फील होगी ठीक है और प्रेशर तो मैंने कहा एक बार सील आप ओपन कर दो प्रेशर रिलीज हो गया उसके बाद वो गैस मॉलिक्यूल धीरे 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 निकलते रहते हैं ठीक है तो इसी से रिलेटेड है आपकी एक्टिविटी वन विच शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इट से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कानेटिक एनर्जी वॉटर फ्रीजेज एट जीरो डिग्री एंड बॉइल्स एट हंड्रेड डिग्री ये आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है ठीक है और इसमें स्टेट चेंज वाटर सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है स्टेट चेंज का जिसे आप ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में ही आइस है आइस को आप ट्रे से या फ्रिज से बाहर निकालते हो वो मेल्ट करके वाटर बन जाता है ठीक है स्टेट चेंज हो गया सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गया मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज थे और बहुत स्ट्रांग फोर्सेस थी उनके बीच में अब वो थोड़े फार अपार्ट हो गए ठीक है आप उसी पानी को बॉईल कर दोगे तो वो गैश स्टेट में चेंज हो जाएगा हीट अब्जॉर्ब करके टेम्परेचर गेन करके तो वो भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है आइस का मेल्ट होके वॉटर बनना वॉटर का इवेपोरेट करना या वाटर का बॉइल करना वो भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसमें मॉलिक्यूल्स सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी मिली लिक्विड बन गया थोड़ा सा रैंडम और टेम्परेचर बढ़ा गैस बन गई और ज्यादा रैंडम ठीक है तो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ वॉटर सो वाई द टेम्परेचर रिमीन्स स्टेबल एट जीरो डिग्री सेल्सियस अब देखो ये कहता है जब आइस मेल्ट करके वाटर में चेंज हो रही है स्टेट में चेंज हो रहा है ठीक है अभी मैंने बोला कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा लेकिन ये कहता है जब आइस मेल्ट कर रही है उस टाइम पे जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आइस का भी और वो जो वाटर आपको उस वक्त आइस के सराउंडिंग में मिलेगा उसका भी जीरो डिग्री सेल्सियस होगा तो जो हीट रूम टेम्परेचर पे उसको मिल रही है उस वक्त वो कहा जा रही है द टेम्परेचर शुड इंक्रीज जीरो से उसको हायर टेम्परेचर पे जाना चाहिए था लेकिन वो आइस भी उस वक्त जीरो डिग्री सेल्सियस पे है और जो उसके साइड में वॉटर है लिक्विड है वो भी जीरो डिग्री सेल्सियस पे है तो ये हीट कहा जाती है आप मुझे बता सकते हो कि ये हीट कहाँ जाती है 
And what is this heat called? Latent heat of fusion. Latent heat of fusion, which is used to convert the state of this matter from solid to liquid. So, wo heat absorb hoti hai. इसके बॉन्ड्स को जो इन्होंने टाइटली हेल्ड है सॉलिड में उसको तोड़ने के लिए हीट हो यूज हो जाती है लेकिन टेम्परेचर में आपको राइज नहीं मिलता दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लेटेंट हीट इसलिए आपको नहीं पता चल रहा छुपी हुई है वो आपको नहीं पता चल रहा कहाँ गई हम आपको बता रहे कि वो कहाँ गई वो यूज होगी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा रेंडम बनाने में वो फोर्सेस को तोड़ने में उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा सेपरेट करने में उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में ठीक है सो इट से जीरो डिग्री सेल्सियस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज यूज्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स में है सॉलिड में है जो स्पेयर्स हम बनाते हैं सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन सॉलिड स्टेट बट वी नीड टू ब्रेक दैट अट्रैक्शन इफ वी नीड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड राइट सिंस वी कैन नॉट सी एनी चेंज इन द टेम्परेचर वी कॉल दिस दिस एनर्जी एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन इज सब्लिमेशन जिया मुझे बताएगी सब्लिमेशन किसको बोलते हैं हमने लास्ट टाइम भी किया था एस जिया दे मैम सॉलिड टू गैस फॉर्म जिया नहीं है क्या I like this name. Okay, what's your name there? I'm just Karan. Just. I'm just Karan. Okay, beta, please sit. So, ah. Uh... वैसे अभी जो हमने वाटर का एग्जाम्पल या आइस से हमने वाटर बनाया वाटर से वेपर बनाया तो हमने पहले सॉलिड को लिक्विड लिक्विड को गैस में चेंज किया बट इन सब्लिमेशन वी डायरेक्टली चेंज सॉलिड इनटू गैस ऐसा नहीं कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं हम हर किसी चीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होती है ठीक है जैसे आपके मम्मा यूज करते होंगे जब सर्दियों के कपड़े पैक किए होंगे साथ में नेफ्थलिन वॉल्स ऐड करते हैं खुशबूदार एंटीसेप्टिक आई मीन उसमें होती है प्रॉपर्टीज मॉथ रेबलेंट्स होते हैं वो आ, आप बताए मुझे भव्या उस भव्या आपकी मम्मा नेफ्थलिन बॉल्स क्यों ऐड करती हैं जब क्लोथ्स पैक किए जाते हैं और वो कहा जाते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में उन क्लोथ्स को कभी निकालते देखा है कभी ऑब्जर्व किया है जब नेक्स्ट सीजन में मम्मा क्लोथ्स निकालेंगी आप देखना या तो छोटे छोटे होंगे ठीक है या फिर वो कम्प्लीटली गायब होंगे अगर वो सेम साइज के रहते हैं देखना इसका मतलब आपको कुछ गलत दिया गया मैं भी एक बार लाई किसी आई डोंट नो द नेम ऑफ द ब्रांड लेकिन वो दो तीन साल तक उतने ही साइज के रहे आई वेरी हैप्पी वाह ये तो खत्म ही नहीं होते लेकिन ऐसा नहीं है वो पक्का कुछ नकली चीज थी कुछ पेक था बिकॉज जो एक्चुअली नेफलिंग बॉल्स होते हैं दे सब लाइन आपको उनकी खुशबू भी आती है क्योंकि वो गैस में चेंज हो जाते हैं आप कभी देखना सर्दी के कपड़ों में जब मम्मा ने डाले होंगे तो आपको उनमें से स्मेल स्मेल मतलब आई तो लाइक इट तो वो आप उसको स्मेल कर सकते हो नैफलिन को क्योंकि वो सबलाइन होके गैस बन के उन क्लोथ में चली जाती है एंड इट इज अ मॉथ रेपलेंट ठीक है वो कपड़ों को सेफ रखने के लिए यूज की जाती है तो दैट इज सब्लिमेशन यहाँ पर जो आपके पास है दैट इज अमोनियम क्लोराइड वेपर नाफिलीन बॉल्स भी हो सकते हैं अमोनियम क्लोराइड भी हो सकते हैं अच्छा एक आपको असाइनमेंट में ही क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन दिस कैन यू प्लीज टेक आउट द असाइनमेंट एंड रीड द थर्ड क्वेश्चन बोथ नाफिलीन एंड अमोनियम क्लोराइड आर सबलाइम्स but they can be separated as can anybody answer it dono sublime kar rahi hain agar cheeze ek hai naphthalene ek hai ammonium chloride 
उनको सेपरेट करना हो तो अब क्या करना पड़ेगा एक चीज मैं आपको और बताती हूँ देखो ये जो नैथलिन बॉल्स है दे आर नॉन पोलर इन नेचर नॉन पोलर का मतलब जैसे आप आप देखते हो ऑयल और वॉटर दोनों चीजें मिक्स नहीं करती हैं ठीक है क्यों नहीं करती हैं क्योंकि ऑयल का नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम वॉटर का नेचर ठीक है वॉटर एच टू ओ एवरीबडी नोज राइट तो इसमें आयन होती हैं आपने कैटाइन एंड आयन थोड़ा सा पढ़ा है डू यू नो आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन Yes or no, please. Anybody, please answer. Do you know about cation and anion? How many of you know the word cation and anion? Please raise your hand. I want to know. Some of you. Okay, I'll tell you. देखो, uh, water जो है दो ion से बनता है H positive and OH negative. Good to know because पानी तो you should know about water. ठीक है, you use it every where every day. daily and you cannot survive without it so you should know about water so water consists of h positive and oh negative two ions positive negative jab aap chemistry mein baat karte ho we call them polar nature poles hoti hai na jaise aap north south aap social studies mein padhte ho north aur south pole waise chemistry mein poles hoti hai positive charge aur negative charge jisko aap ions ke form mein aage padhoge cation aur anion to water mein waise ions hoti hai h positive aur oh negative and iski wajah se hum usko polar bolte hain lekin oil mein aise ions nahi hoti usko hum non polar bolte hain to jisme bhi positive aur negative charge hota hai wo polar hota hai jisme positive negative charge नहीं होता है वो नॉन पोलर होता है तो जब भी कोई चीज आप डिजोल्व करते हो आपस में मिक्स करते हो सोल्यूबिलिटी का रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक एक जैसी चीजें आपस में मिक्स होंगी डिफरेंट नेचर की चीजें आपस में मिक्स नहीं होंगी तो ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स बिकॉज उनका नेचर डिफरेंट है ठीक है तो वैसे ही जो अमोनियम क्लोराइड है और जो नैथलिन है अमोनियम क्लोराइड इज एन एच फोर पॉजिटिव सी एल नेगेटिव वो पोलर नेचर का है ठीक है लेकिन नैफिलीन जो बॉल्स है उसमें कार्बन के कंपाउंड आप ये टेंथ क्लास में पढ़ोगे कि वो नॉन पोलर है इतना भी आप कर सकते हो कि नैफिलीन बॉल्स नॉन पोलर है आप कभी मिक्स करके देखना क्रश करके देखना नैफिलीन बॉल को थोड़ा सा वॉटर में डिजोल्व करके देखना इट वोट डिजोल्व जैसे आप नमक को पानी में डिजोल्व कर सकते हो ना नैथलिन बॉल्स को आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो ठीक है तो क्यों क्योंकि वो नॉन पोलर है इतना आप याद कर सकते हो कि पानी वैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है पानी को उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हर किसी चीज को थोड़ा बहुत तो डिजोल्व कर ही लेती है लेकिन फिर भी ये रूल है कि पानी में जो आयनिक चीज होगी वो फटाफट डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि पानी खुद आयनिक है खुद पोलर है वो ठीक है लाइक डिजोल्व लाइक पोलर में पोलर चीज नॉन पोलर में नॉन पोलर चीज डिजोल्व होती है तो आप इन दोनों को इस बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हो दिस इज द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें आप डिजोल्व करते हो कोई चीज सॉल्यूट जिस चीज को आप डिजोल्व करते हो सॉल्वेंट जिस चीज में आप कोई चीज डिजोल्व करते हो ठीक है तो आप इसको सॉल्वेंट के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हो लेटेंट हीट और फ्यूजन हमने बात की थी कि सॉलिड से लिक्विड बनाया टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस रहा क्योंकि वो हीट यूज हो गई इसको स्टेट चेंज करने में उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में सब्लिमेशन का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डेपोजिशन सब्लिमेशन में आप क्या करते हो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाते हो राइट right? लेकिन डेपोजिशन में गैस से वापस सॉलिडिफाई वो हो सकता है डेपोजिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं तो ये जो पिक्चर है दिस इज एक्चुअली ड्राई आइस ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें हमने एक कॉपर का कॉइन डाला ड्राई आइस में तो कॉपर इज अ कंडक्टर वो वहां पर पूरा हमने इंसर्ट कर दिया इस तरीके से ठीक है तो धीरे धीरे क्या होगा ड्राई आइस इज कोल्ड वो इस कॉपर के कॉइन को ठंडा कर देगी वो कंडक्टर है कॉपर इज अ कंडक्टर वो ठंडक को अब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी वजह से यहां पर पूरा ये कोल्ड होने की वजह से जब ये ड्राई आइस 
सब्लाइम करेगी जैसे आपने किया ना अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम करता है ड्राई आइस भी सब्लाइम करती है तो ये सॉलिड से गैस में चेंज होगी ठीक है और ये कॉपर पूरा ठंडा हो रखा है क्योंकि ड्राई आइस बहुत ठंडी होती है ठीक है तो उसके ठंडा होने की वजह से जैसे ही इसके वेपर्स बनेंगे ड्राई आइस के वेपर्स बनेंगे सब्लाइम होने के बाद वो इस कॉपर कॉइन पर डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे ठीक है तो दिस इज डेपोजिशन ड्राई आइस में कॉपर कॉइन रखा कॉपर कॉइन ने कोल्डनेस को ऑब्जॉर्ब मतलब एक्चुअली वो पूरा इसको इसकी हीट इधर चली जाएगी ये इंसर्ट इसीलिए हो पाता ये हीट ट्रांसफर कर देता है इसको ठीक है ये खुद ठंडा हो जाएगा तो जैसे ही ये सब्लाइन करेगी ड्राई आइस इसके वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स को ये कॉइन ठंडा होने की वजह से अपने ऊपर डिपॉजिट करा लेगा तो दिस पार्ट इज सब्लिमेशन एंड दिस पार्ट इज डेपोजिशन विच इज ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन मैम आप देखते हो जब भी कपड़े धोए जाते हैं धूप में डाले जाते हैं सुखाने के लिए तो क्या होता है इससे इससे ये होता है कि जो सनलाइट है सनलाइट सन रेस वो हीट कैरी करते हैं वो इनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे पोर्स होते हैं क्लोथ्स में छोटे छोटे उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स उन्होंने ऑब्जॉर्ब किए होते हैं जिस जब कपड़ा गीला होता है तो वो सन जो है इनको काइनेटिक एनर्जी देगी वो हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे और वो टेम्परेचर हो गया वी स्टार्टेड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी तो सन ने क्या दिया टेम्परेचर और इन मॉलिक्यूल्स को उस टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी मिली एंड दे स्टार्टेड स्केपिंग फ्रॉम हियर और वो क्लोथ्स को छोड़ के चले जाते हैं और क्लोथ्स जो है दे गेट ड्राई ठीक है अब ऐसे ही विंडी डे पे क्या होता है विंडी डे वो और भी फास्ट इसीलिए सूखते हैं सन से हीटली टेम्परेचर राइज हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली दे आर ट्राइंग टू ऐसे करके ले जाएगी लेकिन अगर सेम चीज एक ह्यूमन डे पे हो तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे क्यों क्योंकि एयर में जो भी आउटसाइड एयर है यहाँ पर मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसके अंदर भी मॉइस्चर है ठीक है वो वाटर मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर अपशिश करेंगे लेकिन बाहर ह्यूमिडिटी की वजह से वो जा ही नहीं पाएंगे ठीक है तो विंड का फायदा यह है दैट वो किए होंगे उसको कैरी अवे करके साथ में ले जाएगी बट दैट वोट बी पॉसिबल ऑन ह्यूमिड डे राइट सो दे ड्राई फास्टर इन अ हॉट सनी और विंडी डे Then comes acetone evaporates and palm feels cold. अब इसमें क्या सैनिटाइजर यूज किया तो उसमें भी एसिटोन आपको मिलेगा तो आप जब भी उसको अपनी पाम पे पोर करते हो आपका हाथ गर्म है ठीक है दिस इज एट हायर टेम्परेचर तो आप जब एसिटोन इसमें पोर करोगे तो इस हाथ की जो हीट ने हीट टेम्परेचर ऑब्जॉर्ब कर लिया हमारे हैंड से और उसका जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर एक्वायर करके उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई अगेन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी सो दे ऑब्जॉर्ब हीट उनको काइनेटिक एनर्जी देता है एंड दे स्टार्ट एस्केपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड हैव डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन या उनको डिफरेंट आपको हर किसी लिक्विड पे इस तरह से नहीं हीट uh, जो है वो मतलब ठंडक जो है वो महसूस होती है ऐसा नहीं होता ठीक है जैसे सिटोन इवेपोरेट्स फास्टर तो कोई भी लिक्विड जिसकी फोर्सेस जो है थोड़ी वीकर होंगी दैट इवेपोरेट्स फास्टर होती है द लिक्विड विच हैज वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इस्केप्स फास्टर तो दैट इज द केस विद एसिटोन एसिटोन इसीलिए जल्दी इवेपोरेट कर पाता है क्योंकि उनकी फोर्सेस वीकर हैं और जैसे ही एनर्जी इट विल स्टार्ट मूविंग आपके हैंड की हीट ऑब्जॉर्ब हो चुकी है एसिटोन ने उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया है तो आपके हैंड में हीट नहीं रहेगी दैट इज वाई यो पाम फील्स कोल्ड क्योंकि उसकी हीट जो है वो एसिटोन चल गया ठीक है तो आपकी हीट एसिटोन ने ली इसीलिए आपको हीट फील नहीं होगी आपको ठंडक फील होगी ठीक है देन कम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपर गर्मी होती है तो अभी तो सब जगह एसी है जब हम छोटे थे हमारे पास एसी नहीं होते थे तो हम छत पे जाके पाइप से ठंडा करते थे छत छत ठंडी हो जाती है अभी जो टेरेस है पूरा हॉट हो रखी है टेम्परेचर बहुत हाई है जैसे ही आप इस पर वॉटर स्प्रिंकल करोगे दैट वॉटर विल ऑब्जॉर्ब द हीट ऑफ द टेरिस दैट वॉटर विल Absorb that temperature, it will get kinetic energy in return, and that starts evaporating. ठीक है आप देखना बहुत जल्दी छत सूख जाती है, ठीक है, ठीक है? तो पानी पूरा स्प्रे करोगे सरफेस पे, हॉट सरफेस पे, टेम्परेचर हाई है उस पर, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो very easily, ठीक है? Then why do we wear cotton clothes in summers? Very important question. जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, get a question. One line, I'm Mike DJ. Why do we wear cotton clothes in summer? Of the sweat from our body. Yes, please said very good. So there are various reasons 
ये बहुत अच्छा वर्क कर लेता है कौन सा वाटर हमारा जो स्वेटिंग होगी वो स्वेट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा उसकी वजह से जब सनलाइट या कोई भी हीट ऑब्जॉर्ब होगी तो वही लिक्विड है कॉटन ने ऑब्जॉर्ब कर रखा है स्वेट ऑब्जॉर्ब द हीट एंड इट गेट्स इवेपोरेट टेम्परेचर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कानेटिक एनर्जी गेट्स द कानेटिक एनर्जी एंड इट गेट्स इवेपोरेटेड स्पेयर विच इवेपोरेट and it also keeps us safe from fungus and other microorganisms kyunki cotton ka plant hota hai ye ek natural uh, uh, fiber hai theek hai something hello ma'am i want to say ma'am it allows us uh, it allows yes, that is through. also true it it has pores in it so it allows air to pass through it okay sweating in summer kon batayega mujhe who is in summer sana koi sana Because of a sun heat. Because of a sun heat. Heat of the sun. Okay. Anybody else? Please sit, beta. Anybody else who wants to tell me why do we sweat Sun's in summer? Body temperature rises. Rises and kinetic energy is directly. Okay. Our sweat temperature. gland. Get, please sit, beta. Very good. Out there secretion. So, what happens when pus comes out of the sweat gland? Secretions come out. So, as the temperature is more, it uh, that sweat. पाम की हमने बात की थी कि जब एसिटोन ने हीट ऑब्जॉर्ब की थी वो इवेपोरेट हुआ था तो आर पाम फील्स कोल्ड सेम थिंग आप स्वेटिवेट हुए स्वेट हुआ और जैसे ही टेम्परेचर उसको मिलेगा इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग इट ऑब्जॉर्ब द हीट ऑफ द बॉडी एंड यू फील कोल्ड ठीक है ओके okay, कभी आपने देखा है आप ठंडा पानी अगर ग्लास में पुट करते हो तो बाहर ऐसे वेपर्स आपको मिल जाते हैं कैसे बनते हैं ये वेपर्स हाँ जी बताओ जैसे टेम्परेचर जो है हाई हो तो कंडेशन हो जाएगी ठीक है दो वेपर्स अराउंड दिस ग्लास दे टर्न इन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स एंड वाई डू वी यूज अर्दन पॉट ड्यूरिंग समर्स वॉट इज द फिनोम वॉट इज इट डू Why do we use earthen pot in summers? Ma'am, because uh, ma'am, because the it has pores on its surface, and when and when the water droplets come, it evaporates and and leads to cooling. Okay. Anybody else who wants to answer the question? Ma'am, it has tiny pores in it, so it works. Uh, ma'am. है वॉटर ट्रैप एंड इवेपोरेशन की वजह से दीज वॉटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट एंड लीड्स टू कूलिंग यस प्लीज यू आंसर The 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 pores pores have spaces between them, which which has air, so so it cools water. Okay, beta, please sit. So, uh, why do we we this tea in a saucer and we can sip it easily? What is the phenomenon? Um, it is because the surface area of evaporation increases, and because the evaporation is a surface area phenomenon, the rate of evaporation also increases. Yes, rate of evaporation. Increases when the surface area increases. जितनी ज्यादा जगह होगी उतने ज्यादा molecules escape कर सकेंगे evaporation easily हो सकेगी and this leads to cooling. क्योंकि kinetic energy जिन molecules की ज्यादा है they escape leading to cooling of temperature. And the last question is, why do desert coolers cool better on hot day? Desert cooler cools better on hot day, not on humid day. Yes, please. And because humid humidity is is they not humidity is less on a sunny day. Yes. 
तो वॉटर मॉलिक्यूल्स कैन इजिली एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस राइट जैसे हमने क्लोथ्स uh, के लिए किया था कि विंडी डे पे जल्दी सूखते हैं बिकॉज दैट विंड कैरीज अवे द ह्यूमिड एयर ठीक है तो ह्यूमिड डे पे वो मॉलिक्यूल्स उसके सराउंडिंग रहेंगे और कूलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए अगर आप असाइनमेंट की केस स्टडी में यूव गॉट एट क्वेश्चन ठीक है एंड टू ऑन एजर्शन रीजन दीज ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट ओनली यू वोट गेट एनी डिफिकल्टी डूइंग ऑल दीज क्वेश्चन राइट डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन बेटा अ स्टूडेंट इज रेजिंग हैंड मैम Okay, so you please try doing these questions. We have already discussed every phenomenon related to this. Worksheet given to you. Everybody answer the worksheets. Write your name, your class, and section on the worksheet, please. Mandated to write down your name and the class. Okay. 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 Okay.